mostrat aquesta imatge que teniu projectada. És una imatge d'una obra d'aquest projecte, de les mortes xiquites, que és un projecte fet a Mèxic i jo no sé si coneixeu l'art popular mexicà dintre de les artesanies mexicanes hi ha unes que es diuen papel picado i normalment es treballa picant amb un martell eh, i es va tallant. No? Diguéssim que és un contrast bastant gran entre el paper de seda que és molt fi, molt delicat i el martell que, que va picant. La frase que està escrita és una frase d'aquest llibre de, de la Maite Larrauri, El desig, no? que és el que avui ens porta aquí, segons Delès. Una de les coses que em va agradar de la Maite en el llibre és que Parlava que Deleuze tenia clar que la filosofia no era per filòsofs, igual que l'art no és per als entesos amb l'art, sinó que evidentment els filòsofs entendran millor la filosofia, però això no vol dir que no la puguem gaudir. No? En mig de l'explicació deixen aquesta frase. No? Diu, el desig és una cosa tan difícil, tan complexa, que comparat amb això aconseguir el que es vol, allò, aquesta mentalitat una mica més oportunista en la societat que vivim, tenir clar els teus objectius, el que vols, doncs comparat amb això, desitjar és molt difícil perquè quan desitgem no desitgem un objecte o una cosa, sinó desitgem un conjunt, una, unes relacions. El que és important és desitjar, perquè desitjar implica la construcció mateixa del desig. Si és un procés, vol dir que és una construcció, que és una, una experimentació, és un provar, un ensayo i error, no? d'atrevir-se a... És dubte, també, és inseguretat. Jo crec, per exemple, en el meu treball artístic em defineixo molt com una, una artista insegura i sempre he dit que la inseguretat pot ser un gran motor creatiu. La inseguretat no és una cosa que ens immobilitza, sinó que, en el meu cas, em posa en moviment que això és una altra característica del desig, no? segons Deleuze, aquest moviment, aquest nomadisme. Si és un devenir, no? com, com escrivia, és, vol dir que és un, un durant, que vol dir que és estar en el temps, enmig del temps, de les coses. No, no és en, en l'objectiu, jo estic aquí i tinc clar el que vull, i allò és on vull anar, i allà me n'hi vaig, si no és estar enmig, enmig de les emocions, de les idees, dels fets. Jo crec que, a més, que mai som, sinó sempre estem sent, som un procés, estem sempre assajant-nos a nosaltres eh, mateixos. Jo no sé què és ser una dona, no? és arribar a la conclusió aquesta, què és una dona, no ho sé. Jo, jo no sé què és ser mujer, jo mujereu. I si és una filigrana, no? que és el que acabo dient, és que és una cosa difícil. No? Una filigrana normalment implica paciència, prudència i una espècie com de milagre amb equilibri. Això ho vinculo directament amb el paper picado. Què és el que a mi m'agradava dels papers picado mexicanos? Que són materials superbarats, superfràgils, però a la vegada són pre preciosos, se sostenen Sembla que estiguin oberts perquè estan supercalats, però en realitat estan molt tancats també entre ells mateixos. El que vol dir és que la nostra manera de viure el món, com escollim viure en aquest món, és crear-lo. L'exercici de viure és crear món, o hauria de ser així, no? I jo diria que desitjar és precisament eh, voler viure. Nosaltres vivim i el, el viure dels mortals és un viure molt peculiar que consisteix en sentir-se viure. Nosaltres no només vivim, sinó que sentim que vivim. Viure és sentir-se viure. Per això, de vegades, justament com a desig, s'expressa eh, la intenció de viure encara més intensament. I aquest sentir-se viure ja és plaent. Nosaltres ja, ja gaudim de la vida en viure-la. La vida és plaent en ella mateixa. La, el, el fet de sentir-se viure té una dimensió de passivitat, perquè ningú decideix sentir-se viure sinó que ens sentim vivint, ja, d'entrada. Hi ha una passivitat en el, en el viure, però és una passivitat sortosa, diguéssim, és una, una meravella el fet de, justament, ser capaços d'experimentar passivament aquesta mena de, de goig de la vida. Eh? Ara bé, justament, el fet que som passius fa que hi hagi el moviment, per dir-ho així. És a dir, la vida és moviment. Això ho diu de l'Est, crec que té tota la raó. És, dir, és moviment. Per què és moviment? És moviment perquè és afectació i l'afectació és ja d'entrada eh, un inici de resposta. És a dir, és perquè ens trobem d'una determinada manera 
que mirem, que anhelem, que volem, que imaginem, que, que caminem, que vivim més. La vida és alhora afectació, capacitat de ser ferit i moviment. Quines tipologies de moviment es podrien descriure, es podrien dibuixar. I aquí és on es podria fer, aquesta, seria oportú pel tema que ens ocupa, fer aquesta distinció entre el moviment relacionat amb això que anomenem desig, o, dit d'una altra forma, el moviment que podem qualificar de desig i el moviment que podem qualificar de necessitat. Quines serien les característiques de la necessitat? Bàsicament, ja, com, ja la paraula és bastant, és bastant descriptiva, o sigui, és un moviment que t'agafa tan fortament que de forma necessària has de fer alguna cosa i aconseguir apaivagar temporalment, si més no, la necessitat. Què passaria, en canvi, amb un altre moviment que, que anomenaríem desig? No necessàriament s'ha d'interpretar en termes de necessitat, sinó que fins i tot es pot arribar a interpretar en termes de creació. O sigui, tu generes alguna cosa, tu eh, crees alguna cosa. Ets tu que configures una situació, que imagines, eh, imaginar és simplement treballar amb imatges, i tu imagines una situació i, i això que tu imagines ho vols. En aquest sentit, la frase aquesta és molt, molt oportuna, perquè justament el, el que costa és generar, el que costa més és crear. Nosaltres què generem? O, o cap on apunta, millor dit, allò que generem? Cap, cap on va? Això ho va tractar Hegel. Deia que eh, el desig fonamental, el desig humà fonamental, és el desig de reconeixement. Nosaltres ens movem molt sovint, no dic òbviament únicament, però ens movem amb el desig de crear situacions en les quals eh, nosaltres comptem. I comptar vol dir ser, ser tingut en compte. Pot tenir, per exemple, un registre social i polític. De fet, això és el que pensa Hegel. Hegel pensa que allò que ha mogut la història és el desig de reconeixement que s'ha, s'ha traduït a nivell social com una estructura que anomenem estat, estat de dret en la qual doncs, tots comptem com a u. I, I per això Hegel considera que aquesta creació que és l'estat de dret és la fita política més excel·lent de totes. Per això s'es, s'expliquen les revolucions. És a dir, les revolucions surten del desig, o sigui, surten de les ganes de... No només cerquem aquest reconeixement formal, no, no només volem eh, diguéssim, aquesta mena d'igualtat de drets, no? sinó que també volem mm, ser mm, tingut en compte en la nostra singularitat. Si un és pintor, doncs el que vol és que algú apreciï, és a dir, estimi els seus quadres, perquè són els seus quadres. Aquest moviment que porta cap aquí a fer les coses de manera que es produeixi això és un desig. I aquest és el motiu pel qual, efectivament, es pot acabar diguem, aquest itinerari senzill parlant de, de l'estimació, és a dir, d'alguna manera hi ha una forma de reconeixement que té a veure amb l'amor, que té a veure amb l'estimació. I, i, i segurament és la forma més intensa de, de reconeixement que hi ha, és a dir, sentir-se estimat, el, el desig de sentir-se estimat és probablement el més potent de tots. Volia llegir un fragmentet no? que diu la Maite. Diu, una porta d'entrada a la filosofia de Deleuze consisteix a entendre com una filosofia vitalista. Però no és suficient pensar que un vitalista és algú qui estima la vida. És massa ambigu, fins i tot trivial i anodí. A primera vista, tots els éssers humans semblen estimar la vida, ja que s'hi aferren. Així que prendrem prestada una idea de Nietzsche i definirem els vitalistes com aquells que estimen la vida no perquè estan acostumats a viure, sinó perquè estan acostumats a estimar. En canvi, estimar la vida perquè estem acostumats a estimar no es remet a una vida repetitiva. El que es repeteix és l'impuls pel qual ens unim a les idees, a les coses i a les persones. No podem viure sense estimar, sense desitjar, sense deixar-nos arrossegar pel moviment mateix de la vida. Deleuze té un concepte de vida que, des del meu punt de vista, és massa abstracte. Llavors, sí, sí. Aquesta, vida, diguéssim, aquesta vida que s'ho emporta tot, jo, 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 jo no he parlat de la vida que s'ho emporta tot, he parlat de, de la vida de cadascú de nosaltres. És a dir, el que he explicat, diguem, l'esquema, eh, és un esquema que té molt a veure amb Deleuze, excepte eh, aquesta força donada tant al concepte abstracte de vida, que no és un concepte personal, el de Deleuze. Justament, m'agrada molt el que has dit abans, M'agrada molt, i m'ho he notat, això que has dit de, que ets una artista insegura. Alguns filòsofs contemporanis han parlat de la debilitat del pensament. Uh-huh. No? Llavors, quan, es parla de, quan de vegades es parla de la debilitat del pensament, no s'està dient una cosa, diguem així, pejorativa. No. Que, el, que el pensament sigui una mica dèbil o feble no significa necessàriament un defecte, sinó que fins i tot pot ser una, una riquesa. Llavors, aquest és el motiu pel qual 
hi ha alguns conceptes que els trobo una mica massa forts i m'espanten una mica. Posa d'exemple com em vaig adonar que ser insegur et posava molt en moviment, que era molt creatiu, que era molt apassionat. Sobretot me'n vaig adonar no? entrevistant a, a, amb aquestes dones i és una sensació estranya perquè elles t'estan explicant vivències molt dures perquè són històries de ple però històries també de violència, però tu no les veus, o sigui, ni et fan pena, ni t'estan demanant ajuda, ni tan sols necessiten de la teva simpatia. Quasi més aviat te la ofereixen. Llavors, d'alguna manera, és aquella vella història de l'exemple de vida. No som el que ens passa i el que ens arriba, perquè seria molt injust si fóssim només el que ens passa, sinó que som allò que fem amb el que ens passa, no? amb el que la vida ens dona i, la... i amb el que la vida ens treu. El control del deseo de l'altre es una violencia simbólica que mata simbólicamente. Si no hay deseo, ¿cómo podemos vivir sin deseos? Y, y si no deseo mi placer, estoy muerta. Y muchas mujeres no desean su placer. Tú no tienes derecho a darte placer ni a decidir sobre tu placer. Y menos como mujer. Ah, pero el sistema te dice, aquí hay placer y yo te lo controlo. Eso es horrible. Si yo te quito el placer y luego yo, yo te lo voy a administrar, imagínate si no te puedo controlar. No sé, por ahí nos hablan del paraíso, ¿no? Y yo no quiero ir al paraíso, al ser te aburrido, hay control. M'ha semblat molt ocurrent, bueno, molt ocurrent, molt oportuna la, la referència que fa aquesta dona al, al, al paradís i ella diu que no hi vol anar, que no le vinguin en paradisos. I jo, jo penso mateix, a mi que no em vinguin en paradisos. Però eh, ha dit una cosa que s'ha de matisar, perquè diu no, no vull anar al paradís perquè hi ha control. El problema és que hi ha molt autocontrol. O sigui, hi ha tant autocontrol que ja no té gràcia. O sigui, per què dic autocontrol? Autocontrol és per què? Això, eh, dius, bueno, com ho saps? Bueno, això ho sé per què. <ríe> perquè si no, s'havia de ser allà, no? Diguéssim, eh, tinc, puc dir que tinc fonts eh, eh, que tenen autoritat, diguéssim, no? Puc, puc dir això. Eh, jo el que he fet és llegir els teòlegs medievals que tenen la gràcia de eh, desenvolupar imaginativament el que ells creuen que seria el paradís. I aleshores, la cosa és que al paradís es juga amb la idea que les facultats humanes estan perfectament endreçades. I la, la raó, la voluntat i la sensibilitat o els efectes. El desig formaria part d'aquesta, d'aquesta darrera. De manera que no hi ha cap desig que estigui fora, diguéssim, que estigui perdut, que, que se m'endugui. No, no, a, a mi no se m'endú res. La passió doncs, està perfectament subordinada a la voluntat i a la voluntat de l'enteniment. I això és, això és la idea del paradís, és dir, és un autocontrol tal que fa que no tingui gràcia. O sigui, la idea és que paradoxalment es vol imaginar una situació de plenitud. Es nedaria en l'abundància. Ja bé diu que Escolta, feu el que vulgueu, mengeu el que vulgueu, feu... no cal que feu res, eh, però d'aquest arbre, n'hi havia un fotimer d'arbres, però d'aquest, mira, aquest no el toqueu, aquest. feu el que vulgueu, però aquest no el toqueu. I llavors, aquí el tema, no? O sigui, aquest, justament, aquest no? Llavors, eh, aquest és el problema. O sigui, llavors, aquest sí, llavors, eh, diguéssim, ja ve s'enfada i els, els, els expulsa del paradís perquè no li han fet cas.